Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar uma variedade de ferramentas e máquinas essenciais para quem trabalha em sítios e fazendas. Vamos conhecer diversas tecnologias que facilitam e agilizam o trabalho no campo. Além de ver essas novidades do meio rural, você ainda vai ver o preço e onde comprar. Tem planta mais rápido? Matraqueiro com 40 anos de campo versus LF 550 Pro. Para quem não quer pegar peso carregando uma roçadeira que pesa mais de 7 kg, a roçadeira no carrinho com guidão é a solução. Se você quer acabar com a dor nas costas no final de um dia inteiro roçando o mato, o design ergonômico e a facilidade de uso desse equipamento permite que pessoas como idosos possam operar com segurança esta roçadeira no carrinho. O rendimento do serviço é menor, mas em compensação é muito mais leve para fazer. O preço varia de R$ 900 a R$ reais no site do Mercado Livre. Pessoal, você que estava querendo comprar uma roçadeira legal, olha só, roçadeira que você não vai precisar ficar carregando peso. Ó. Roçadeira, tá vendo? Ó? Ela roça e te dá vantagem. Ó. Ela capina com a rotativazinha. Aí pessoal, ó, tranquilo, a rotativa assim, ó, a lâmina, o fio, é uma roçadeira para facilitar o seu dia a dia, olha que maravilha. O motocultivador equipado com enxada rotativa é uma verdadeira mão na roda para carpir e preparar o solo para o plantio. Ele veio para aposentar a enxada. Com sua capacidade de remover a terra de forma rápida e eficaz, este equipamento facilita o trabalho de capina aragem e também de preparação de canteiro ou lavoura, garantindo uma base sólida para o cultivo de diversas culturas. Os preços e modelos são muitos, mas a partir de 880 você já consegue comprar uma máquina de entrada. Modelos mais robustos custam de 3 a 5 mil reais. Boa demais, viu? É, é uma máquina agora que eu sei que agora eu vou produzir melhor do que eu produzia, né? Porque no braço não estava dando pai mais não. Agora com certeza aqui vai ser outra melhoria da minha vida. Para quem não quer comprar uma enxada rotativa, pode apelar para as enxadas vazadas, que são ferramentas versáteis ideais para fazer a capina de forma mais leve e menos cansativa. Com diferentes tamanhos e formato, as enxadas vazadas oferecem praticidade e precisão no duro trabalho de carpir o mato. Elas custam em média R$ reais e você encontra -as nos sites do Mercado Livre e do Ali Express. Ó, vou fazer uma capina aqui e vou mostrar como é que funciona, Daniel. Tá? Ó. E olha, é de bem serviço. Ó, eu estava batendo ela assim. Ó. E aí, pessoal, aí a dica como fazer uma enxada vazada, pessoal. Aí, ó. Tava aqui em casa pressando uma enxada, peguei um, peguei um pedaço de vergonha com ele aí, ó. Sou dessa barra chata aqui, a molei, ó. Ficou a enxada aí, pessoal, olha. Tá vendo aí, pessoal, como ficou legal a enxada vazada aí, ó. Isso aí é muito bom pra limpar o mato, ó. Pra não encher de, de lama. As outras costumam ficar empuxando, cheio de de lama. E essa parte aqui, pessoal, olha, não enche de lama, ó. A lama cai toda do outro lado, ó. Ficou muito legal a enxada uma vazada aí, ó. O torrador de farinha elétrico é o fim de ficar esquentando sua barriga no forno, viu? Um equipamento fundamental para quem trabalha com o beneficiamento de mandioca. Com sua capacidade de torrar farinha de forma rápida, uniforme e automática, esse aparelho garante a qualidade do produto final, agregando mais valor à produção agrícola e facilitando o trabalho de torrefação. O preço é de R$ 7 mil reais e você encontra no site do MF Rural. Olha aí, ó. Olha aí o Cicinho aí controla o fogo. E ela já tá quase no ponto, né, Cicinho? Quase no ponto, olha. Olha aí, ó. Quase no ponto. O pulverizador para garrafa PET é uma solução simples e eficaz para aplicação de defensivos agrícolas em pequenas áreas. Com sua montagem fácil e baixo custo, esse dispositivo permite pulverizar 
as plantas de forma precisa e controlada, contribuindo para a saúde e produtividade das culturas. Custa menos de R$ 10,00 cada um. Já para áreas maiores, o pulverizador costal à bateria se destaca como uma opção prática e eficiente. Com sua mobilidade e autonomia, esse equipamento facilita a aplicação de defensivos agrícolas em lavouras maiores, garantindo uma cobertura uniforme e eficaz. E você ainda fica livre de uma dor no braço de tanto bombar com a alavanca. A bateria tem autonomia para quase o dia todo. O preço até que é barato, viu? De 250 a 300 reais. Exemplo, essa bomba aqui, elétrica, esse pulverizador elétrico, aqui ele tem, tem meus parabéns, se for o chinês que inventou. Obrigado aos chineses. Vocês não têm noção tanto que vocês ajudou, porque ficar manicando a bomba é sofrido, tá? Não é fácil, não. Então, meus parabéns para quem inventou essa bomba elétrica aqui, ó. Você tá doido? Isso aqui tem autonomia de bateria aí de... De... Ah, de umas 20 bombas. Se você for manicar aí 20 bombas no braço, meu filho, você tem que mais ou menos enrolado. Olha aqui, ó. Só apertar, ó. 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 Saca só. E pronto, aí, ó. E joga remédio, aí. Joga e joga muito. O sariador, também conhecido como levantador de sacaria, é uma ferramenta indispensável para quem trabalha com transporte e armazenamento de sacos de grãos e cereais. Com sua estrutura resistente e design ergonômico, esse equipamento facilita o manuseio e transporte das sacarias, reduzindo o esforço físico e aumentando a produtividade. Custa de 3 a 5 mil reais e você encontra no site do MF Rural. A chave mestra é uma inovação que simplifica o trabalho de manutenção e reparo de máquinas e equipamentos agrícolas. Esse dispositivo é feito com um parafuso e um pedaço de corrente de moto e substitui várias chaves de boca, podendo ser a salvação quando você precisa tirar uma porta do parafuso e não tem a chave correta. Você também pode mandar fazer em qualquer serralheria e fica por menos de R$ reais. Essa ferramenta simples é o arrancador de amendoim, usado para tirar o amendoim da raiz da planta. Mas tem também o debulhador elétrico de amendoim, que é uma ferramenta revolucionária para quem trabalha com o beneficiamento desse importante cultivo. Com sua capacidade de separar os grãos de forma rápida e eficiente, esse equipamento agiliza o processo de debulha, aumentando a produtividade e reduzindo o desperdício. Essas máquinas são importadas e custam de 8 a 15 mil reais com frete no site do AliExpress. O separador ou extrator de gordura é uma pequena máquina que facilita o processamento da carne suína, separando o tocinho da pele do porco de forma rápida e higiênica. Com sua operação simples e eficaz, esse equipamento contribui para o aproveitamento integral da carne, agregando valor à produção da banha suína custa de 150 a 500 reais no mercado livre. O enleirador manual é uma ferramenta prática e versátil para criar leiras para o plantio de culturas em linha ou encher de terra covas já plantadas. Com sua operação simples e eficiente, esse equipamento facilita o trabalho de plantios, como o da mandioca, garantindo mais rapidez e facilidade na lavoura. Você pode mandar fazer em serralheria e fica por menos de 100 reais. É ligeiro demais, você enterra a cova de mandioca. Ó. Aí, ó. O rachador manual de lenha é uma ferramenta essencial para quem utiliza o fogão a lenha. Com sua capacidade de dividir toras de forma rápida e segura, esse equipamento facilita o processo de preparação de lenha para uso em fogões, lareira e fornos garantindo um suprimento constante de combustível. Custa cerca de R$ 350 reais no Mercado Livre e no site do Magalu. A amarradeira de planta, também conhecida como máquina de passar fita, é uma ferramenta indispensável para quem trabalha com a condução e amarração de plantas com fita plástica ou então arame liso. Com sua operação simples e precisa, esse equipamento facilita o trabalho de manejo de cultura, como o cultivo de uva, tomate e pepino, garantindo o crescimento saudável e organizado das plantas. Custa de R$ 150 a R$ 300 reais nos sites do Mercado Livre e do AliExpress. 
Aí como funciona para grampear? Você pega e ajusta aqui. É você que manuseia como tem que fixar para ficar justo. Você que tem que manusear. E pronto. Por fim, a coletadeira de açaí é uma inovação que revoluciona o processo da colheita desse importante fruto na região amazônica, além do que colhe também abacaba e outros frutos em cachos. Com sua capacidade de colher os cachos de açaí sem a necessidade de subir no pé, esse equipamento aumenta a segurança e a eficiência da operação, garantindo uma colheita rápida e de alta qualidade. A colheitadeira custa cerca de dois mil reais. Está sendo montada as varas para que ela vá subir lá. E além de tudo, essa, essa máquina ela gasta no máximo, para quem a gente que ainda não está tão acostumado com ela, um minuto para fazer esse processo todo. Ela está subindo lá. Olha. O irmão Paulo aqui está colocando as varas aí, ó, vai encaixando a vara e ela vai subindo. Aí pode tirar até com uma árvore de 10 metros, aí ela vai, vai buscar o açaí lá. Mas é incrível essa facilidade que ela tem de, de, de fazer o processo lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Pera aí. Já pegou lá, ó. já pegou a sair lá. Ó. Ela vai cortar. Meu Deus, meu olho. Aí, ó. já cortou a sair, já está descendo. Caixa. Essa ação aqui dela custa, em média, no máximo um minuto. No máximo. Para nós que não temos muita prática, né? Que o pastor já está mais acostumado com ela, mas nós não. E o açaí já está aqui, ó, aqui embaixo já, desmontou aqui as varas. Ó. Essas são apenas algumas das ferramentas e máquinas que tornam o trabalho em sítios e fazendas mais eficiente e produtivo. Com o uso adequado desses equipamentos, é possível otimizar os processos agrícolas, aumentar a produtividade e garantir o sucesso da atividade rural. Espero que tenham gostado do vídeo e que essas informações sejam úteis para vocês. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima. Outra invenção que eu fiz para tirar a bacaba, açaí, isso aqui depende do tipo do coqueiro. Aqui, ó. Coloca aqui, põe aqui, aí só amarra aqui. Aqui é o seguinte, aqui não enrola para subir não, é só fez aqui, ó. ó. Aqui pode soltar as mãos de boa, aqui, ó. Eu só apoio aqui com as mãos aqui no, na árvore aqui para não forçar muito a coluna, mas se quiser, olha, ó. ó.